Hi students, we will see how to find the range in this video. Now, if you find the range in this video, we will find the range in this video. First, f of x is equal to 1 minus 1 into 2 into 1 minus 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 2 into 1. இதுவுடு range என்ன அப்படின் கண்டுபிடிக்கிறேன் பிர்ச்ச range நான் என்ன அப்படினே இப்பு function இருக்கு இப்பு இது வந்து x இது வந்து f of x நிற்றுக்கொங்களாம் so இங்க x less some elements இருக்கு இப்பு இந்த set வந்து நம் f of x என்று சொல்லும் இதாது for example first domain range ஒரு difference செரிந்துக்கொங்க இப்பு f of x is equal to 1 by x நான் Cryptocurrency இந்த வேலியுக் கொண்டுது இங்கு substitute பண்டும் substitute பண்டும் இங்கு என்ன answer கடைக்கிது அந்த answer தான் என்னுடு range அது வந்து எதுக்குள்ல கடைக்கிது அப்படியின்றது பத்தி எடுதுது for example நான் இப்பதல் minus 2 substitute பண்டும் இப்போ 1 by minus 2 வந்து minus 0.5 அப்போ minus 0.5ல relateாகும் இப்போ minus 1ல substitute பண்டும் minus 1 by 1 minus 1 minus 1ல பே relateாகும் இது 1 substitute பண்டும் 1 by 1 plus 1ல relateாகும் இது 1 by 2 0.5 ல relateாகும் 1 by 3 0.3 relate இந்த மரி relate ஐட்டே இருக்கு 1 by எப்பலோ பெரிய big number பண்ணால் 0 pointலதா answer வருமுல் கண்டிபா இதுவுட small number maximum number பார்த்தீங்கள் plus 1 தா less number வந்து negativeல் எப்பலோ small decimal வேணாலும் வரலாம் அதப்பத்தி சொல்கிறத்தா உங்களுட range actually இப்போ இந்த questions பாருங்க இதுக்கல்லை எப்படி range கண்டுப இப்போது f of x is equal to 1 minus modulus of x minus 2 அப்படின் கொஸ்டின் இருக்கா இதில் வந்து clear ஆ ஒரு விஷ்வும் இதில் வந்து modulus use பண்ணிருக்காங்க modulus function modulus of x இதோடு value வந்து எப்போமே எப்படி தெரிமாருக்கும் greater than zero வதார்க்கும்தாது modulusல் இருந்து வெளியில் வரு ஒரு number இப்போது minus 7 எடுத்தால் அது வெளியில் வருமுது plus 7 தான் வரும் modulus of plus 7 எடுத்தாலும் அது வெளியில் வரும்போது plus 7 தாம் வரும் இது வந்து modulus function ஓடு rule actual இது ஏன் இப்படி வருது அப்படினா modulus function அப்படின்றுது என்ன தெரிமா modulus of x ஓடு value will take plus x when x is greater than 0 modulus of x will take minus x when x is less than 0 அப்படின் சொல்வாங்க இதுதா modulus function ஓடு value அப்பு இங்க minus x வந்திருக்கேமாம் அப்படின் இங்க கேக்கலாம் ஆமா minus x தா எப்போ X வந்து less than 0 வாருக்குமோது இப்போ minus 7 இருது வந்து ஒரு less than 0 அப்படின் சொல்லால் இப்போ minus 7 அப்படின் இருந்து இது answer minus X நேலதுனும் அப்போ minus of X ஓடு placeல் இந்த minus 7 நு போன் அப்பது கண்டிப்பா என்னதாகும் plus 7 தாகும் so modulus of any function வந்து positive அப்படின் சின்ன கலாசில் சொல்லி குடுத்திருப்பா greater than 0 என்று சொல்லிரலாம் முதல் இந்த குடுத்திருக்கு கொஸ்சின்ல modulus இருந்தா எது வந்த modulusல் குடுத்திருக்காங்களோ அந்த நம்பர் first எடுத்துடு greater than or equal to 0 substitute பண்ணி என்ன 0 குட answerல வரும் முடியும் x2 வாருக்கும் போது modulus 0 வந்து 0 வரும் மாத் என்ன நம்பர் இருந்தாலும் greater than 0 தான் வரும் இதான் first step இப்பு next questionல பாருங்களே minus of modulus x minus 2 உன்றுக்கு இது ஒரு positive number இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன symbol போட சொல்லிருக்காங்க questionல negative symbol போட சொல்லிருக்காங்க அப்போ minus of modulus x minus 2 ஓட answer கண்டிப்பா எப்படுதான் இருக்கும் less than or equal to zero வாதா இருக்கும் என்ன இதை நாம் minus போட்டமே இது ஒரு number modulusல கண்டுப்படிக்கிறோம் positive number கடிக்கிது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு minus இங்கு என்ன add பண்ணிருக்காங்க கொஸ்டின் இன்னர்க்கொண்டும் one வேணும் அப்பு இரண்டு பக்கமும் add one on both side என்ன பண்ணுங்க add one on both side இரண்டு பக்கமும் one add பண்ணிருக்கும் அப்பு இங்கு வந்து plus one add பண்ணிருக்கும் so one minus modulus of x minus 2 இங்க one plus zero அப்பு one minus modulus of x minus 2 உன்றுதான் என்னுடை f of x என்னுடை f of x என்ன அப்பே f of x ஓட answer அப்படினா என்னுட range வந்து எப்போமே எப்படிதான் இருக்கும் less than or equal to plus 1 அதான் இருக்கும் என்னுடை f of x என்றுது என்னுடை range இது எப்போமே எப்படி இருக்கும் கடிக்கிது less than or equal to plus 1 அதான் இருக்கும் இப்போது வந்து ஒரு real line இப்போது இந்த பக்கும் வருது வந்து என்னுடை positive infinity இந்த பக்கும் வருது வந்து 
ஒன் அப்போ இந்த ஒன்னில் ஒன்னை விட சின்ன நம்பர் தான் வரும் அப்படின்னா ஒன்னை விட சின்ன நம்பர் ஒன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் என் ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ இதுதான் என்னோடய ரேஞ்சு அப்போ நான் எப்படின்னு எழுதிடலாம் என்னோட ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சைடு ஓப்பன் பிராக்கெட்டும் ப்ளஸ் ஒன் சைடு க்ளோஸ்டு பிராக்கெட்டும் போனோம் ஏன்னா ஒன்றது இன்க்ளூடட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எப்போ வந்தாலும் அதில் ஓப்பன் பிராக்கெட் தான் போனோம் இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டனோட கரெக்டான ரேஞ்சு இப்போ இதில் இதுவுமே ஒரு செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ காஸ்ட் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ இப்போ இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து அந்த மாடலஸில் என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிட்டு கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு சம்மர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இதில் வந்து காஸ்ட் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ காஸ் சைன் இதில் எது கொடுத்துருந்தாலும் இதோட பேசிக் என்ன தெரியுமா சைன் வேல்யூவும் காஸ் வேல்யூவோட ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த நார்மலாக சைன் கிராஃப் காஸ் கிராஃப் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட் இப்போ காசோட வேல்யூ காஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் ஒன் இப்படி வந்திருக்கும் கிராஃப் இப்படி போயிருக்கும் இது மேக்ஸிமம் வந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் வரும் கீழே வந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் வரும் கிராஃப் அதாவது ஜீரோலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் ஈவன் அதை விட மேலே எடுத்தால் கூட எந்த ஆங்கிள் எடுத்து எந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாலும் ஆன்சர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தான் வேல்யூ வருமே தவிர அதை விட அதிகமாகவோ இல்லை மைனஸ் ஒன்றை விட கம்மியாகவோ எந்த ஆங்கிளுக்கும் வேல்யூ கிடையாது ஸோ சைனுக்கும் காசுக்கும் இதோட ரேஞ்ச் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டேரெக்டாக வெறும் காஸ் எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருந்தாலும் காஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருந்தாலும் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ காஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றதுனால காஸ் ஆஃப் எனி ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என்னோடய ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தான் இருக்கு என்னோடய காஸ் டூ எக்ஸோட வேல்யூவோட ரேஞ்ச் இது தான் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு தான் இருக்கும்னு எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் இப்போ இந்த காஸ் டூ எக்ஸோட என் கொஸ்டினில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இவங்க எல்லார் கூடயே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மல்டிபிள் பை த்ரீ பண்ணிடணும் ஸோ மல்டிபிள் பை த்ரீ இது மல்டிபிள் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணால் நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இதே இது மைனஸ் த்ரீ பண்ணால் இந்த இன்னிக்வாலிட்டியை ரிவர்ஸில் திருப்பிடணும் ஏன்னா மைனஸில் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இன்னிக்வாலிட்டி வந்து திரும்பிடும் ஆனால் நம்ம இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ தான் வேணும் அதனால் அப்படியே த்ரீ எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் இங்கே த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ காஸ் டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆட் ஆயிருக்கு ஏன்னா எஃப்எஃப் எக்ஸ் வந்து இதோட ரேஞ்சை நான் கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு இங்கே ஒரு ஒன் ஆட் ஆயிருக்கா அப்போ ஆட் பை ஒன் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒன் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு இதுலேயும் ஒன் ஒன் ஆட் பண்ணிடணும் அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ காஸ் டூ எக்ஸ்ன் இருக்குது இந்த மைன ஒன் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதினும் ஒன்றை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கொடுத்துருக்கோம் மூணு டேர்ம்ஸ்லேயும் இப்போ ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்றது வந்து சரி ஒன் மைனஸ் த்ரீன்றது மைனஸ் டூன்னு கிடச்சிச்சு இது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் அப்படின்றது என்னுடைய எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இது எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்க எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வந்திருக்கு மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்போ இதுதான் என்னுடைய எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட ரேஞ்சு மைனஸ் டூ டு ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து எப்படி எடுத்து எழுதணும்னு பாருங்கள் ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் தான் உன்னோட கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க இதில் மைனஸ் டூக்கும் இங்கே ஈக்குவல் டு சைன் இருக்குது இதுக்கும் இங்கே ஈக்குவல் டு சைன் இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் போட்டு எழுதியிருங்க மைனஸ் டூலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் தான் என்னோடய ரேஞ்ச் இருக்கும் இந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு அப்படின்றது உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இப்போ இது எஃப்எஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க இப்போ கொஸ்டினில் வந்து இதில் எந்த மாடலஸும் இல்லை எந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனும் இல்லை ஸோ இதை டேரெக்டாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சொல்ல முடியாது இல்லை ஆனால் இது ஈஸியாக ஈஸியாக
ஸோ இதை இப்படி சால்வ் பண்ணி ஒரு ஒரு நம்பராக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தாலும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டும் ஒரே நம்பர் வர வந்துருக்கு ப்ளேஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இல்லை இதை இப்படி யோசிக்கலாம் சம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துடலாம் மேலே ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கா அப்போ கீழேயும் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க வந்து எக்ஸுக்கு மைனஸ் சைன் இருக்குது ஃபோருக்கு ப்ளஸ் சைன் இருக்குது இங்கே சிம்பிள் மட்டும் மாறி இருக்குது ஸோ ஒரு மைனஸில் இருக்க டேர்ம் ப்ளேஸ் மாற்றி எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மைனஸ் வெளில வரும் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு இது எழுத முடியும் இது ஏன் இப்படி வருது அப்படின்னா என்னால் யோசிச்சு பாருங்கள் டூலேருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணால் ஆன்சர் ஒன்று இதே இது ஒன்லேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணால் ஆன்சர் என்னது மைனஸ் ஒன் ஸோ நெகட்டிவில் அதாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்பரோட ப்ளேஸை மாற்றி எழுதுறதுனால நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மைனஸ் சைன் தான் கிடைக்கும் அதை தான் இங்கே பண்ணுறோம் இப்போ நார்மலாக ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்குன்னா இதை பி மைனஸ் ஏன்னு மாற்றி எழுதணும் அப்படின்னா நான் மைனஸ் போட்டுட்டு இதை பி மைனஸ் ஏன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ நான் மைனஸை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணும்போது இங்கே இதே டேர்ம் திரும்பி வரும் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஏ இது கரெக்டாக கிடைக்குது பாருங்கள் ஸோ எப்போவுமே மைனஸில் இருக்க டம்மை திருப்பி எழுதுனா ஒரு மைனஸ் வெளில வந்துடும் அப்படின்றது தான் இதோட கான்செப்ட்டு இதுவும் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் இதுவும் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் டோட்டலாக அப்படியே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஆன்சர் மேலே ப்ளஸ் ஒன் கீழே மைனஸ் ஒன் அப்போ ஆன்சர் என்ன மைனஸ் ஒன் தான் அப்போ எஃப்எஃப் எக்ஸ் என்ன இது மைனஸ் ஒன் மட்டும் தான் அப்போ என்னோடய ரேஞ்ச் வந்து எந்த நம்பர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஆன்சர் என்ன தான் வரும் மைனஸ் ஒன் மட்டும் தான் வரும் வேறு எந்த ஆப்ஷன் வர்றதுக்கும் சான்ஸே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி தான் வந்து எந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ளைக்கார் வீடியோ சப்